Assalamu alaikum. Welcome back after the breaking conversation with Sheikh Khidr Hussain, who is the respected Imam and Khatib of Masjid Aisha. Just a quick reminder for RFC if you'd like to donate, if you'd like to participate in RFC project, please feel free. Our donation is the donation telephone number on the TV screen. And our donation is the same as the 26 live charity appeal is benefited at the same time. Thank you very much, inshallah. And you will be continuing those donations. And Pasha Pashi, it's a live interactive program, Ramadan Essential. If you have any questions about Ramadan, if you have any Ramadan, if you have any important issue, even outside Ramadan, please feel free. The telephone number is 0208-523-4311. Inshallah, after the call, call me, and after the question, I'll be inshallah, opposite Otiti, to the best of his ability, will answer your question. Do feel free to call in, and inshallah, um, if you have any kind of any questions, please note it down, make it concise and precise, so that it will be easier for us to also um, answer live on air, and it will help us for others um, to even um, accommodate more callers on the line. Sheikh, getting back to our discussion that we had in our first segment, now, I want to touch on this subject, which we frequently see in the month of Ramadan. I'm like, Quran, Telawat, Kuchi. We have a competition among ourselves, among our relatives, in a nice way, perhaps, um, if I put it. I mean, Koi Khotom Dieti, it is Shonajai. I mean, Dui Khotom Dieti Ramadan, I mean, Tin Khotom Dieti, I'm a Trekti Dieti. Now, each Khotom Dieti, but Kuriti, Ikane, Ramadan and main essence to Hotse, I'm not a prescription of Bolitin, but we got to episode of the Bolitin, the Quran T. Buddha. Quran to implementation kora. Kintu ekti trend dekha jai je Ramadan chole ashlei koi khatam diyechi ekti dharoner ekta race lege jai. Ei bishoy apnar ki montobbo? Quran ta kintu Allah Rabbul Izzat nazil korechen bujar jonno. Sura Ibrahim er moddhe Allah Rabbul Izzat tar Habib ke uddeshyo kore boltechen je kitabun anzalnahu ilaik li tukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. जहनो भी आमी तो एक किताब अपना प्रतिनाजिल करें सी जब मानव जाति के अश्लील कास्ते के अंधों कार्ते के निये आलोर दिके नियाश पे ये अंधों कार्ते के माने अश्लील कास्ते के पापसार्ते के मिथ्या ते के किरोह मल्ला रसूल नियाश पे मानुष के कुरान बुझते होंगे जो दी कुरान ना बुझे मानुष किंतु अल्लाह रसूल तो हमादर मुद्दे आने ही किंतु उन्हीं चिरोस्ता एक टमो जेजा रखे के संज़ा टा होच्छा कुरान एक कुरान टा जो दी हमरा बुझलम ना पौरे बुझलम ना ताऊले हमादर जीवने की कीरो को हमरा प्रोयुक्त करते पारी एवं हमादर के अंधो करते कि नि� तो अनेक रोग के अंदर प्रश्न था कि हम लोग तो आरबी बुझी ना हम लोग तो आरबी कथा बोली होता ना कुरान तो आरबी के आर आरबी भाषा है तो हम लोग बुझ बके अपने शिक्ते हो बे तो तो बाइट दो मुद्दा मुलाक है कुरान तो बुझा किंतु न फल ना ऐटा सुन न तो ना ऐटा किंतु वाजिब कुरान तो बुझा किंतु ओडिकां हमारे फ़िकाते एक ता उसूला से जे माला ये तीन मुल्क वाजिबो इल्ला भी ही फ़ाहुआ वाजिबोन जे एक ता वाजिब आधाय करते गिये जे गुला वाजिब एर प्रोजन शेटे वो जे गुला जिनिशर प्रोजन शेटे वाजिब होए जाए एकोन कुरान ता बुझा वाजिब आरोबी भाषा जाना वाजिब होए जाए एक हरोने जे कुरान ता की बुझते होच एक जन नो आमदर के शोचेतन होते होंगे रमदान माशे ये शोमोई टा के खाजे लगाते होंगे कौनो शेष नहीं शोमोई ने के बोलते पर इंजामर तो बॉयज फोर्टी फिफ्टी ओबार होएगे से आमी के कौनो यार भी शिक्ते पर बोबोशी अपने शिक्ते पर बे नहीं खाने बॉयज जो दी फोर्टी फिफ्टी आमी एक टेंस टच करते चाचे विच इज वेरी हर तो कोनो दिन डिजिटल एप्लीकेशन चलना डिजिटल एक्सेस चलना किंतु अहोन डी जेनरेशन दैट वी आर इन्वॉल्व्ड एंड डी जेनरेशन वेल लिविंग इन तरह किंतु स्मार्टफोन यूज़ करो शिक्षित अच्छे हैं टेक्स्ट थे के शुरू करे व्हाट्सएप थे के शुरू करे बा इवन आम्रे देखी थी अहोन मुरब्बीदर किंतु लेंजे कुरान टा किंतु शोष करें हमें दिए से किंतु मानुष ऐ शोष ता देखे शिक्का नहीं ना मानी जो उद्देश्य नाजिल होए से ये उद्देश्य टा मानुष किंतु बुझे ना ये आरोप टा आयत आर्से जे अफलायत अदब बरुन अल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा जे तरा कुरान निये गोबेशना करें ना सिंता करें ना तादर जब अल्लाह रब्बुल इज़ाद बार-बार आमदर के शरण को ये दिच्छें जब कुरान ठके बुझते हो बे एवं बुझते पाल्ले पर आमदर मुझे विशाल एक टपोरी बोलते नाश बे इन्शाअल्लाह एवं रमदान मास ठहर होते एवं एक टीम है जिसका ने अम्रा कुरान टा जे मास के बाला है कुरान एर मास एवं ये मास ही किन्तु अम्रा जो दी एक टू डिसीजन नहीं, एक टू प्लानिंग कोरी, ताले इन्शाअल्लाह क्या नो शिक्षा जावे ना, आमला जो दी पृथ्वीर बाद दुनिया ते बौछबाज करात जन्नो, वे टेकिंग दी सोर्सेज एन अवेलेबिलिटी जिगुल आमदर मुद्दे आते, नो तुन शिक्षा जन्नो, आमला शिक्षी, ताहले 
কেন কোরআন শিখব না কেন আরবি ভাষা একটু শিখব ইনশাআল্লাহ এবং পাশাপাশি এই মাসটি হচ্ছে দান খায়রাতের মাস আপনারা ডোনেশন করে যাচ্ছে এবং তারপরে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে আরএফসি একটি চ্যানেল এসের একটি ইউনিক ইনিশিয়েটিভ যেখানে আপনাদের একটি দানের বিনিময়ে আ সিঙ্গেল ডোনেশন যেটি 26 লাইভ চ্যারিটি অ্যাপিলে কিন্তু ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আপনারা অব্যাহত রাখবেন এন্ড ডোনেশন লাইনটি হচ্ছে 0285231366 ইনশাআল্লাহ ডু কিপ দোজ কল কামিং থ্রু বাট ইন দি ইভেন্ট এট দি মোমেন্ট উইল মুভ অন টু দি নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন যে প্রশ্ন তোইলো যে জায়গা সম্বন্ধে জি এক পরি জায়গা দাম হলো 300 পাউন্ড मानसर गोरबा বাজারও এখন দেখা যায় যে সম্পদ একত্রিত করার পরে যদি একজন মানুষের কাছে দুইশো চল্লিশ পাউন্ডর ঊর্ধ্বে পয়সা থাকে তান তাহলে এমত অবস্থায় তান জাকাত দিতে হইব দুইশো চল্লিশ পাউন্ড তারপরেও একটা কিন্তু চেঞ্জ হয় কারণ সোনার দাম তো বলের কমের প্রত্যেক দিন আপনি এই বর্তমান দিনের বাজার বাও দেখতে হইবা রেটটা দেখতে হইবা একটা ও ও রেটের উপরে নির্ভর করে আপনি জাকাতটা দিবা ইনশাআল্লাহ তবে এভারেজ ওই লোকে যে দুইশো চল্লিশ পাউন্ডর উপরে যদি আপনার গেছে থাকে অর্থাৎ সোনা এখন সোনা যদি আপনার কাছে থাকে একটা অ্যামাউন্ট খেশ খেশ এবং সোনা তাহলে এমত অবস্থায় আপনি জাকাত দিবা ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন তারপরে যদি কোনো ধরনের ফার্দার ক্লারিফিকেশন থাকে ফিউ ফ্রি টু কল আস ব্যাক অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক টু ডোনেট ইস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স ইনশাআল্লাহ পরবর্তী করার কাছে যাচ্ছি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू জি আপনার প্রশ্ন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি কি প্রশ্ন আপনার আমি আপনার একজন পরিচিত আমার একজন ফ্যামিলির জানতে চাইতেছেন রোজা অবস্থায় জি কানে ঔষধ দেওয়া যাবে কিনা কানে ঔষধ দেওয়া যাবে কিনা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन जी হ্যাঁ রমাদান অর্থাৎ রোজা অবস্থায় ইয়ার ড্রপ যেটা আপনি দিতে পারেন এতে কোনো বাধা নেই ইনশাআল্লাহ কারণ আপনি কানে এই ড্রপটা দেওয়ার পরে আপনার পেটে যাচ্ছে না এর জন্য উলামায় গ্রাম যেটা বলতেছেন যে ইয়ার ড্রপের কারণে আপনার রোজাটা বঙ্গন হবে না যদি আপনার পেটে চলে যায় তারপরে অনেক উলামায় গ্রাম বলতেছেন যে এটা কিন্তু রোজা বং রোজা বঙ্গের কারণ না একজন মানুষ যখন কুল্লি করে মাদমাদা করে দেখা যায় যে কিছু পানি এমনিই ওনার পেটে চলে যায় হ্যাঁ অজু করার সময় যখন উনি কুল্লি করবে কিংবা মাদমাদা করবে তখন পানি কিন্তু আপনার ইচ্ছার বাইরে কিছু পেটে চলে যাবে এমতো অবস্থায় যদি আপনার রোজা বঙ্গ হয় নাই তাহলে ইয়ার ড্রপ তো আপনি জরুরতের কারণে ব্যবহার করতেছেন অতএব ইয়ার ড্রপ ব্যবহার করলে পরে আপনার রোজা বঙ্গন হবে না এটাই হচ্ছে মহাক্ষিক উলামায় গ্রামের মত आशंका না না দেওয়াটা ভালো আপনি সেহরির আগে দিয়ে দিবেন এবং ইফতারের পরে দিয়ে দিবেন তারপরে কেউ যদি গ্লুকোমা থাকে আমরা যেটা জানি একটা ইলনেস আছে যে ওনার অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে একটা ইলনেস তো যারা ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান এদেরকে কিন্তু গ্লুকোমা একটা বেমার যেটা এফেক্ট করতে পারে এমত অবস্থায় তিনি দিতে পারেন রমাদানের অবস্থায় কোনো অসুবিধা নাই কারণ উনি জরুরতে দিচ্ছেন এবং উনি চাচ্ছেন যে রোজা রাখার উদ্দেশ্য আছে যে উনি শারীরিকভাবে পারতেছেন কিন্তু চৌকে সমস্যার কারণে উনি ঔষধটা ব্যবহার করতেছেন অতএব এমন অবস্থায় ইয়ে আই ড্রপ ইয়ার ড্রপ ইউজ করা কোনো বাধা নেই অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি কলর আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন তারপরেও ইনশাআল্লাহ ইফ ইউড লাইক টু ডোনেট ইটস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স ইনশাআল্লাহ আপনারা ডোনেশন করতে পারবেন দেখি পরবর্তী কলার কি আছে লাইনে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন ভাই আমি কি হুজুরের সাথে স্টুডিওতে কথা বলতেছি জি আপনি বলছেন সরাসরি শেখ খিদির হোসেন আপনার কলার আওয়াজ শুনছেন প্রশ্ন করুন আচ্ছা হুজুরের সাথে একটা প্রশ্ন ছিল আমার আমরা আমি বাংলাদেশে থাকতে থাকতে আমাদেরকে বলা হতো যে খাবলার জুম্মা পড়তেই হবে আমি একটু জানতে পারি কি আসলে সত্যিটা কি চার পড়তে হবে কিনা 
ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্ন আমাদের লাস্ট উইকেও এসেছে ইনশাআল্লাহ थैंक यू वेरी मच फॉर क्लेरिफाइंग বাবা জিজ্ঞেস করার জন্য ইনশাআল্লাহ শেখ উত্তর দিচ্ছেন জি শেখ জুম্মার দিনে যারা মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে নামাজ পড়বেন এর আগে গিয়ে মসজিদে কয় রাকাত পড়তে হয় এটা নিয়ে উলামায়ে کرامের মধ্যে দিমত আছে তবে যখন আমরা সাহাবায়ে کرامের জীবনী দেখি আমরা দেখতে পাই কেউ দুই রাকাত পড়েছেন কেউ চার রাকাত পড়েছেন কেউ ছয় রাকাত পড়েছেন কেউ আরো বেশিও পড়েছেন জুম্মার এই যে আযানের পরে তবে এখানে যে নির্দিষ্ট কয় রাকাত মুয়াইয়ান করা হয় নাই নির্দিষ্ট করা হয় নাই যে ফিক্সড করা হয় নাই দুই রাকাত কিবা চার রাকাত কিবা ছয় রাকাত আমার ভাই যিনি প্রশ্ন করেছেন আমার কাছে লাগতেছে যে উনি এটা বাংলাদেশে এক্সপেরিয়েন্স করেছেন সম্ভবত যে আমাদের দেশেই মসজিদগুলাতে সাধারণত বলা হয় যে জুম্মার জামাতের আগেই চার রাকাত পড়তেই হবে যে রাখে কাবলাল জুম্মা হিসাবে বলা হয়েছে এটাই উনি বলেছেন সরাসরি বলেছেন এই রকম আমার ভাই নির্দিষ্ট কোন রাকাত নাই জোরের আগে যেটা হ্যাঁ অবশ্যই জোরের জুম্মার নামাজ ইমামের সাথে পড়ার পরে নির্দিষ্ট রাকাতগুলো রয়েছে হাদিসে যেগুলো আসছে আল্লাহর রাসূল একটা হাদিসে বলেন যে জুম্মার পরের নামাজের কথা মান কানা মিনকুম মুসাল্লিয়ান ফালিয়াসাল্লি আরবান তোমাদের মধ্যে যারা নামাজ পড়বে তারা সাইড রাকাত পড়ে নেবে মসজিদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মার কাছ থেকে আরো একটা হাদিস আমরা পাই উনি বলতেছেন যে কানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসাল্লি রাকআতাইন ফি বাইতিহি যে আল্লাহর রাসূল যখন জুম্মার নামাজ আদায় করতেন উনি তো নিজেই ইমাম ছিলেন খুতবা দিয়ে নামাজ আদায় করে বাসাতে যখন চলে যেতেন ওনার তো হুজরাতে মসজিদের কাছেই ছিল ঘরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন মসজিদে থাকলে চার রাকাত পড়তেন এই হাদিসগুলো সামনে রেখে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাআলা যিনি একজন মুহাক্কিক আলেম উনি বলতেছেন যে ইন সাল্লা ফিল মসজিদ সাল্লা আরবান ওয়া ইন সাল্লা ফি বাইতিহি সাল্লা রাকআতাইন হাফিজ ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলতেছেন যে কেউ যদি জুম্মার নামাজ ইমামের সাথে মসজিদে পড়ে এবং মসজিদে থাকে তাহলে সে সাইড রাখাত নামাজ পড়বে যদি বাসায় চলে যায় তাহলে দুই রাখাত পড়বে চার রাখাত পড়বে না উনি এই হাদিসগুলো সামনে রেখে দলিল নিয়ে এই কথাগুলো বলতেছেন এবং কাবলাল জুম্মা যেটা বলা হয় আমাদের উপমহাদেশে এটার ব্যাপারে এত মজবুত দলিল না কেউ চাইলে চার রাখাত পড়তে পারেন কোনো বাধা নাই কাবলাল জুম্মা বলে যদি কেউ পড়তে চান চার রাখাত তাহলে কোনো অসুবিধা নাই তবে এরকম চাপ দিয়ে মানুষের কাছে যে পড়তেই হবে চার রাখাত আর না পড়লে গুনাহগার হয়ে যাবেন এই কথাটা কিন্তু ঠিক না কারণ সাহাবায়ে کرام দুই রাখাত পড়েছেন চার রাখাত ছয় রাখাত এই রকম নজির হাদিস আছে আল্লাহু আলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রিয় কলার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন এন্ড ইফ ইউ লাইক টু ডোনেট ইস 0208523136 ডোনেশন লাইন টু কলার আছে ইনশাআল্লাহ ফিউ ফ্রি টু ডোনেট হোয়াটএভার টু দি বেস্ট অফ ইয়ার এবিলিটি ইউ থিং এন্ড ইউ ফিল ইটস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ইউ ইনশাআল্লাহ মুভিং অন টু দি নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম उत्तर दिखे আচ্ছা তো এখন আপনার যাকাত ওই লোকে আপনার অ্যামাউন্টের উপরে 2.5 পার্সেন্ট অর্থাৎ আজারও আপনার 25 পাউন্ড আপনার দেওয়া লাগব কোন মানুষে দিবা যে মানুষের গেছে 240 পাউন্ডের অধিক সম্পদ আছে ও মানুষের উপরে যাকাত আইব উনাকে সাহেবুন নিসাব হিসাবে খিতাব করা হয় উদ্দেশ্য করে বলা হয় তো তো তান যদি 240 পাউন্ডের উপরে তান গেছে তান মালিকানার আয়ত্তে আছে এমত অবস্থায় তাই টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট দিবা এখন তানা তো তিনশো পাউন্ড হইতে পারে চারশো পাউন্ড হইতে পারে ও যেগুলোও থাকে অ্যামাউন্ট ওগুলো থাকে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আপনি দিলে এখন একশো পাউন্ডও আপনার টু পয়েন্ট ফিফটি টু পাউন্ড ফিফটি দুইশো পাউন্ডও ফাইভ পাউন্ড তিনশো পাউন্ডও সেভেন পাউন্ড এই রকম আপনি দিবা ইনশাআল্লাহ उत्तर दी उत्तर জি উলামায়ে کرامের মধ্যে দিমত আছে এই ব্যাপারে অনেকে মনে করেন যে সালাতুল জানাজা যেটা একটা নামাজের মতো বিদায় সূরা ফাতিহাটা পড়া বাধ্যতামূলক লা সালাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব যে হাদিসটা আসছে আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে যে নামাজটা গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সূরা ফাতিহা পড়েছি 
এই কথাটা এই মতটা কিন্তু মজবুত এবং অধিকাংশ উলামায়ে کرامের মত হচ্ছে যে আপনি সূরা ফাতিহা জানাজাতে পড়তেই হবে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং যারা উলামায়ে আহলু ইরাক যারা কুফা এবং বসরা থেকে যারা উলামায়ে کرام আছেন অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা এবং উনার ছাত্ররা ওদের মত হচ্ছে যে না সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না যদিও নামাজের মত লাগে দেখতে জানাজার নামাজটা কিন্তু আসলে একটা একটা দোয়া আমরা কিন্তু রুকুতে যাচ্ছি না সেজদাতে যাচ্ছি না অতএব একটা নামাজ হিসাবে এটাকে গ্রহণ করা হয় না এটাকে একটা দোয়া হ্যাঁ তাকবীর দেওয়া হয় তবে এই নামাজের নমুনার মত নামাজ পড়তেছি অতএব সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না সুবহানাক আল্লাহুম্মা এরকম শুরু করে দুরুদ ইব্রাহিমী পড়েনের পরে মুরদার জন্য দোয়া করেন এটাই যথেষ্ট তবে কাউল ও রাজহ যেটা যে মজবুত দলিল যেটা এবং মজবুত কাউল যেটা হচ্ছে এই বিষয়ে এই ফতোয়া যেটা হচ্ছে যে সূরা ফাতিহাটা পড়েই ভালো কারণ অধিকাংশ সাহাবায়ে کرام সূরা ফাতিহা পড়েছেন জানাজাতে এবং যেটা মামুল বিহি যেটা আপনি দেখেন প্রত্যেক দেশেই অধিকাংশ দেশেই যেটা মানুষ আমল করে আসছে সূরা ফাতিহাটা পড়েই উত্তম কেউ না পড়লেও আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কারণ এখানে দলিল আছে আল্লাহু আলা অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন তারপর ইফ ইউ লাইক টু ডোনেট ইনশাআল্লাহ টু ও টু ওয়েট 5231306 ইনশাআল্লাহ আপনাদের ডোনেশন এন্ড নাইন টেলিফোন গুলি ইনশাআল্লাহ অব্যাহত রাখবেন ডু কিপ দোজ কল কামিং থ্রু উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম मिट कर क्या जी इनशाला प्रश्न पे स्पष्ट शुरू उत्तर इनशाला शायक उत्तर दिखे जेगुला के बला हो जेहरी नमज जेगुला जुड़े पड़े थक कारणटा कि हे एन उलामा कराम मध्य दिमत रे प्रथम कथा हे अनेक उलामा मन करें रसुल्लम जो मक्काते जो नमज फर्ज नमजा नहीं आसलें आल्ला रसुल जो उनार जीवन नमजा फर्ज हार पर जो नमजा उनार अनुसारी जारे तक गिफ्ट हिसाब से दिए दिलें तक ही क्यों मुसलमान ऊपर विशाल चाप छो मानी खूब ही कष्ट हे इसलम प्रचार करा এই কারণে দেখা যায় যে তখন রসুল সাল্লাম কিছু নমাজের যেগুলো আমরা জুড়ে পড়ি তাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন হুকুম করলেন যে জুড়ে পড়ো যাতে করে খাফির মুশরিকরা দেখতে পারতেছে আমরা কি পড়তেছি শুনতেছি কি পড়তেছি কোরআন থেকে ট্রান্সপারেন্ট হ্যাঁ ট্রান্সপারেন্ট মানে জাহিরিভাবে আমরা পড়ব এই একটা কারণ হচ্ছে উলামা ইকরাম পোষণ করেছেন तब शेष कथा जो हे उलामा आहलु आरब आरब देश उलामा मडार्न जरा ता बोलते हैं जो ना आल्ला रसुलर प्रति यही रकम आसे आल्ला रबुल इज्जतर पक्ष उन्नी पढ़वें यही रकम एर बहरे को आकलि लजिकल रिजनिंग को प्रयोजन ना आल्ला आल्ला उनार हबीबर प्रति यही रकम हुकुम करना के रकम पढ़ार जो एट जथेष दलिल दलिल सामियानाना जो कीसर जो यम पढ़े কোন কারণ এখানে কি কারণ আছে নাকি কারণ নাই এরকম তুকানের কোনো প্রয়োজন নাই যে আল্লাহ রসুল করেছেন এরকম এটাই যথেষ্ট আল্লাহ আলম বিশ্বাস অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন এবং যেভাবে শেখ স্পষ্ট করে ক্লিয়ার বলেছেন যে সামে আনা ও আতানা যেহেতু বলা হয়েছে ইনশাআল্লাহ আমরা এটার উপরে আমল করব বাট ইয়েস ইফ দেয়ার এনি সায়েন্টিফিক কনসার্নস এন্ড ইস্যুজ আলহামদুলিল্লাহ প্লিজ ফিউ ফ্রি এবং আমাদের আলামারা দে আর লুকিং ইন টু ইট ইনশাআল্লাহ যারা এক্সপার্ট আছেন সায়েন্টিফিক ফিল্ডে তারাও কিন্তু ইনশাআল্লাহ কোন এক্সপ্লেনেশন থাকে ফর एग्जांपल প্রহিবিশন অফ অ্যালকোহল এন্ড সো অন এন্ড সো ফর্থ তারা কিন্তু ইনশাআল্লাহ সায়েন্টিফিক আলোকে কিন্তু এটা দেখানো হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম बुजाग
সবই বলি না মসজিদে গেলে সবই বলি ঠিক আছে প্রশ্ন স্পষ্ট উত্তর শুনুন ইনশাআল্লাহ মসজিদ যদি মহিলা অখলর ব্যবস্থা থাকে এমন একটা মসজিদ যে মসজিদের মাঝে আলাদা ভাবে মহিলা অখলর লাগে সুযোগ দেব হইছে এবং ও আর কথা অধিকাংশ মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেটা দেখতাম পাই যে আমরা বইন অখলর লাগিও ব্যবস্থা দেব এবং দেওয়ার কথা এমন অবস্থায় মহিলা অখল মসজিদ গে তারা বি ফর্তা ফারুন এতে কোনো বাধা নাই তবে একটা জিনিস ইয়াদ রাখার দরকার বইন যে যারা আমরা মা বইন অখল মসজিদ গে তারা বি ফর্রা মাহরামুল লগে আমরা যাওয়ার দরকার আমরা কিন্তু আবার আমরা বইন অখলর যারা ভাই আসন স্বামী আসন এরার সাথে আমরা যাওয়ার দরকার মা বা কিবা বাবারে লইয়া যাওয়ার দরকার কিন্তু একাদ আবার আমরা দেখতাম পারলাম যে প্রচুর বইন অখল একা একা রাত্রে মসজিদ ও জাইরা তারা বইল লাগি এটা কিন্তু আবার ঠিক না তবে যদি যাইন তো আমরা না যাই যার মতো নাই তবে উত্তম ওই লগিয়া যে আপনি মাহরামুল লগে মসজিদ যাওয়া এবং মসজিদ যদি ফেসিলিটি থাকে তাহলে অবশ্যই মসজিদ যাইতে পারেন অন্যত্রে হাদিস আছে যে মহিলা হল লাগে গড় নমাজ পড়া উত্তম এটাও ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ কারণ এটা ফর্জ নাই আপনার সলাত উত্তরা ওয়েহ কিন্তু সুন্না সলা সুন্না একটা নমাজ আপনি গড়ও পড়তে চাইলে পড়তে পারেন কিন্তু যদি সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি জমাতো গিয়ে জয়েন করবা জমাতোর সোয়াবটা বেশি এবং আল্লাহ রসুল একটা হাদিসর মাঝে কইরা যে তুম তুমি তাইন তোমার তার মহিলা অখলে বাধা দিও না মসজিদে আই থেকে এবং এই হাদিসটা কিন্তু খুবই কঠিন একটা হাদিস এবং আমরা রে শিক্ষা এখান থেকে নেওয়ার দরকার যে মহিলা অখল মসজিদে আবার অনুমতি আছে যদি ফেসিলিটি থাকে আর যদি মাহরামুল লগে আইন যদি মাহরাম না থাকুন তাহলে গড় ফরা উত্তম এবং আমরা সব সময় হইয়া থাকি যদি আপনার কোনো মাহরাম না থাকে আপনি গড় নমাজ ফরক একটা আপনার লাগে উত্তম এবং আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাচ্ছি আমরা প্রচুর কোয়েশ্চেন পাই এই সম্পর্কে অনেক সময় আমাদের ইয়াং যারা ভূনরা আছেন তাদের ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের শাশুড়ির কাছে দিয়ে বৃদ্ধ শাশুড়ির কাছে দিয়ে নামাজে যাচ্ছেন তো হ্যাঁ উড ইউ সি দ্যাট যদি আপনার ছোট বাচ্চার ভালো সম্পর্ক থাকে ওনার দাদু দাদির সাথে নানা নানির সাথে তাহলে ঠিক আছে যদি ওরা ম্যানেজ করতে পারে কিন্তু আপনি দিয়ে আসলেন ওরা যদি নিজে বৃদ্ধ হন এবং নিজে ম্যানেজ করতে পারতেছেন না আপনি কিন্তু এখানে শূন্যত আদায় করার জন্য আসছেন আর সেটা আপনার জন্য ফোর্স আপনার বাচ্চার সেবা করা আপনার বাচ্চাকে লুক আফটার করা তো ওলামা ইকরাম যেটা বলছেন যে লা ইয়াজুজ তর্ক আলফার্দ লি কামতি সুন্না যে আপনি সুন্নত আদায় করতে গিয়ে ফোর্সটাকে তরক করবেন না আপনার প্রায়োরিটি দিতে হবে কোন জিনিসকে যে আপনি আপনার বাচ্চাকে দেখাশোনা করা এটাই কিন্তু প্রায়োরিটি দিতে হবে এটা হচ্ছে মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান অ্যাটেন্ডেন্স অবশ্যই কিন্তু প্রথমে যে কথাটা আমি বললাম যদি দাদু এরকম হন অনেকে দাদু ইয়াং হতে পারেন নানা নানি যারা ইয়াং হতে পারেন লুক আফটার করতে পারেন এবং দেখা যায় যে ছোট বাচ্চারা কিন্তু অনেক সময় মার চেয়েও দাদা দাদুর সাথে আরও বেশি ক্লোজ এর মতো অবস্থায় ঠিক আছে কিন্তু জেনারেলি যেটা হচ্ছে যে না ওদের উপরে আমরা ছাপ দিয়ে আবার নিজেকে মসজিদে নামাজ পড়বো এটা হতে পারে কারণ অনেক সময় তো আমাদের শাশুড়িরা হয়তো বা নানি শাশুড়ি হোক বা দাদি শাশুড়ি হোক বা নিজের মাদর ইন লোক যদি হন তারা কিন্তু বৃদ্ধ থাকেন এবং তারা নিজেরই কিন্তু লুক আফটার করাটা একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে আপনি আরেকটি বাড়তি একটি চাপ দিচ্ছেন যে না আমার বাচ্চাকে লুক আফটার করো ওইলি বিকজ আই নিড টু অ্যাটেন্ড সালা ইন জামা তাহলে এ মতো অবস্থায় আপনি গড়ে পড়েন এর জন্য তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে মহিলাদের জন্য গড়ে পড়া উত্তম এবং কিছু দেখেন এই যে কৈফিয়তগুলো আপনি বললেন যে অবস্থা বললেন এ মতো অবস্থায় আপনি গড়ে পড়েন আপনি চান যে মসজিদে আসার আপনার ইরাদা আছে তামান আশঙ্কা আছে আপনি আপনার আশা আছে মসজিদে আসবেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ইনশাআল্লাহ আপনাকে সোয়াব দিয়ে দিবেন কারণ আপনার আশা আছে কিন্তু আপনি একটা ডিফিকাল্টির জন্য আসতে পারতেছেন আশঙ্কা ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আশা করছি ভুন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন এবং এখানে আরেকটি জিনিস আমরা খেয়াল রাখা দরকার এখানে আমাদের রিলেশনশিপটা যেভাবে কোনো ধরনের স্পয়েল না হয় কারণ স্পেশালি ডুটর ইন ল মাদর ইন ল যে রিলেশনশিপটা আছে বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি যারা বৃদ্ধ হয়তো একসাথে থাকতে পারেন এই রিলেশনশিপটা আমরা যেন খেয়াল রাখি স্পেশালি রামাদান মাসে যদি কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে হাউ টু ইম্প্রুভ এবং কোনো ধরনের জন্য অতিরিক্ত ব্যাডেন জন্য চাপিয়ে না দিই কারণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আল্লাহ যদি আমাদের কেউ হায়াত দেন উই অলসো উইল বি অ্যাট দ্যাট এজ ওয়ান ডে সো উইল ইনশাল্লাহ লুক ইন টু দিস অ্যাসপেক্ট এস বল রিমাইন্ডার দিতে যাচ্ছি আপনাদেরকে আর এফ সি সম্পর্কে আপনারা জানেন যে আপনাদের একটি মাত্র ডোনেশনের বিনিময় টোয়েন্টি সিক্স লাইভ চ্যারিটি এপিলে আপনারা কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পাচ্ছেন এঙ্গেজ করতে পাচ্ছেন এবং যে যেগুলো প্রজেক্ট আর এফ সির সাথে যুক্ত আছেন সেটি হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন মেসাজেদ মাদারেস এবং আপনারা দেখেন আপনাদের যদি একটা ডোনেশনের বিনিময় একটা মানুষের যদি লাইফটা চেঞ্জ হয় ইমাজিন হোয়াট অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট ইউ প্লেস ইন দেয়ার লাইফ সেন শাহ
Uh, yeah, but I just I'm generally flicking through the channels. I've never stopped at uh, when I want to see the Molana. He's one of my um, old school friends from back in the days, and I've, I have got actually I've, I've actually got two questions. Inshallah. Um, I think it's the Qadr of Allah that I've just called and he was uh, discussing a um, one of my questions. But can I just quickly uh, if the question is okay, please, please, um, please. First of all, Molana Sav, um, you're looking amazing, my brother. Um, you know, it's my heart shaking just to see you up there. And, alhamdulillah, mate. Do I, I was talking about um, you know, sisters are going to the masjid and that. Um, if this, this is main, um, uh, you know, my wife sitting here as well. We're just trying to discuss this. Um, that people forget, you know, like the the sisters. Obviously, they can't go to Taravi. I mean, uh, because the, maybe a lot of it, but educating the sisters because those sisters they're gonna get married, and uh, because the, the men don't really teach their kids at home, you see. So the, them sisters they're gonna get married one day. They have to raise their children. For them to raise their children, they need to have some sort of uh, Islamic education for them to raise them well. Now, if they don't have, um, you know, uh, uh, some sort of edu- um, that, that type of ed- education where they can raise the children well, they just send the kids to the maktab, you know, uh, to, the, to the local mosque just for them to read. But really, it comes from the mother. Because your mum makes you who so, you are, really. So what's your exact question? My exact question is um, that the Bengali community, we need to start, um, if, if it's possible, to get the the sisters involved more. And if you can have a dedicated show for us, you know, I don't really understand um, the, the Dakhaya language, and I'd love to watch it. And if you can dedicate a show for, for the young people of, of, of England, you know, where they, they can understand as well, the sisters, the young people like myself, it's really hard to, it's difficult to understand. You know, there's a few questions there that was really good. And uh, okay. I'm trying to understand, but I can't actually understand it at all. Fair, fair um, enough. So, inshallah, if, if you can, a request from me, and I asked the brother there to make dua for me, inshallah. Malana uh, Khizir, it's me, Saif Rahman, from Luton Town. You know, my brother, make dua for me, inshallah. Okay, inshallah. Thank you, okay. Ever, so, thank you ever so much for your call, and I really appreciated your feedback on here. But just to okay. clarify, Alhamdulillah, Channel S caters programs for different age group, but because our wider audience is a Bangladeshi dominated, um, Alhamdulillah, diaspora, that's why you might notice the majority of our programs are in Bangla. But as you have mentioned clearly that inshallah will take into account and perhaps we might have dedicated um, Islamic programs for women however the show the interactive program that we have it's actually engaging both the genders together because both of them may have similar sort of questions and Alhamdulillah, we live in an age and a time and in a place where it's widely available within the local area, within the uh, places that we live, within our neighborhood. So inshallah, if we get in touch and get involved with our local masadid, local makatib or maktabs, inshallah, we'll find out more, it will be beneficial as well. But I really appreciate your feedback and inshallah, we'll see and fa- perhaps in near future, we'll have more dedicated English uh, program towards our young um, sisters, uh, perhaps inshallah. Thank you very much for your um, advice and suggestion. Sheikh, we'll move on to his question and the Islamic education the importance of Islamic education within um, our young sisters especially those who haven't been married yet Mm. what I gather from uh, the brother's um, question is how important it is for um, for the Muslim community to inculcate or to educate our young Muslim females uh, perhaps those who will inshallah become one day mothers um, how important it is for them then to have an impact in their children's life uh, firstly, I think the brothers, uh, may Allah reward him, uh, he put forward a very important uh, question, uh, and that is uh, the need for us to ensure we're educating a generation uh, who will nurture a, a generation yet to come. Uh, and it's very important when it comes to the brothers, we find there are, there is much facility uh, and there is much uh, services out there for our brothers. But unfortunately, when it comes to the sisters, they don't have those facilities and those opportunities to be able to learn uh, this beautiful deen that Allah has uh, blessed us with. But in the day and age that we live in, especially with the rise of social media, uh, and there are many institutes that are facilitating for our sisters, I think we need to take those opportunities uh, as a young a young child uh, up to up to the age of secondary school. This is uh, known uh, in sociology as the primary socialization. Uh, during this period, the mother is the key nurturer of that child 
right? So if that is the case, then the mother needs to be educated herself in order to provide her child with the correct nourishment, the correct tarbiyah, the correct upbringing. But if she is not getting any of that, then a generation will come and they will be oblivious to the Islamic teachings, the message of Tawheed, the Sunnah of the Messenger Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. So my dear brother, uh, he rightfully said that we have to ensure the next generation that we are providing those services for them collectively coming together as a community uh, and we, we, we're creating these projects and institutions where we're, we're creating uh, alimas, knowledgeable sisters who can go around and teach uh, the next generation about the deen and then we will see, mashallah, change in the society that we are living in. Now, just before I move on to the next caller, our sisters might say, what about brothers? Because it's important for the young brothers who haven't been married to understand the importance and the role, perhaps as a husband, as a father, because mm -hmm. a lot of, uh, unfortunately, a lot of uh, um, issues that are taking place within our community, mm -hmm. perhaps the lack of understanding or lack of understanding the important um, aspect of married life, or mm -hmm. perhaps the, we don't know how to prioritize things. So what would your message be towards the young brothers who, inshallah, in future will be eventually getting married? The, the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he says in one of his profound statements, Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Seeking knowledge is mandatory upon every single believer. Uh, in Islamic theology, when a command is given to the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, generally the command applies to both men and women unless there is evidence to say otherwise so from the basis of this we understand that this hadith is not only for our brothers not only for our sisters not only for our sisters but also for our brothers and sisters and it applies to both groups of people why because we are people that are concerned about the next generation and if we don't uh, teach them accordingly and appropriately, then how is it possible that we can leave behind ambassadors, representatives of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala if we don't nurture them accordingly? Um, thank you very much. I hope that answers your question. I must say it was a very good call and thank you very much for all your advice and suggestion. And inshallah, um, this is how we should be as Muslim. We should be concerned about the welfare of our next generation. And the only way moving forward is education. And the education does not perhaps necessarily mean just to acquire the university, the academic um, university that we go through. But we also need to understand that we need to have a balance in our education, which means that we have to have an Islamic understanding. What does the Quran and Sunnah wants? And what is the importance of Quran and Sunnah in our life? And how can we implement? As well as, inshallah, we should also pursue our education so that we can be both successful, not only in this world, perhaps, but both the worlds. Inshallah, do keep those coming through. And inshallah, um, for if you are, uh, would like to donate on RFC um, on, on RFC donation line, it's 0208 523 uh, Inshallah, it's time for a short break. But before I move on to the break, Sheikh, I'd like to say um, mother of Samiruddin has donated and uh, she has certain difficulty and challenge and would like uh, your dua if you can uh, make sure they keep her in the dua. Inshallah. Uh, May Allah grant her, uh, may Allah give her Jannatul Firdaus and may Allah make her amongst the people that he has written for Jannatul Firdaus. Um, um, uh, it's just she, I think she might be going through certain difficulties and challenges okay. and you, she wants basically, uh, how should one perhaps look into this matter when they are put into any afflictions or calamity? What yeah. should they do um, the, beside donating and beside, um, you know, getting involved with a lot of charity um, sectors or organizations? What other things should a person do? First and foremost, it's important, especially if we are going through turbulence in life, trial and tribulation and test, it's very important uh, that we have tawakkul upon Allah, we have reliance upon Allah. Uh, and this is why the scholars say, uh, whatever happens in your life, good times and difficult times, stress and, and prosperity and joy, every moment of your life you remain uh, reliant upon Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the quality of a believer. Yes, we give sadaqa, sadaqa to taruddul bala, Rasulullah says, yes, sadaqah removes difficulty and hardship. But at the same time, we need to remember that Allah subhanahu wa ta'ala, when he wants to express his love towards one of his creation, what does he do? He puts that person through uh, trial and tribulation. Rasulullah says in the hadith, Man yuridillahu bihi khayran, yusib minhu, the one whom Allah wants any khayr for, any good for. What does Allah do to that person? puts that person through trial and tribulation. So when a person can acknowledge this and they remain patient, they benefit from that. When a person is put through trial and tribulation and they forget about this, this is when it actually is a trial and tribulation and there is no benefit uh, from that. And let me just give you a last example. Uh, there was a Sahabi, a woman from amongst the companions uh, and uh, subhanAllah, she was walking and she tripped up 
Uh, and when she fell on the floor, she started smiling. And the people around her, they said, uh, Anti Majnoon, are you crazy? That you've fallen over and you're still smiling. And she said to the people, no, when, I, when the pain kicked in, but then I remembered the hadith of Rasul that a believer doesn't get a thorn in their feet, but it's a removal of their sin. The, the, the pleasure of this hadith removed my pain. Uh, thank you very much for clarifying that. Asha Gurti, you have your উত্তরটি পেয়েছেন এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহর জন্য আপনার সমস্ত অসুবিধাকে দূর করে দেন এবং উই প্রে ফ্রম দিস প্রোগ্রাম দ্যাট মে আল্লাহ রিমুভ অল অফ আ এফ্লিকশন দ্য উই হ্যাভ লট অফ আ পিপল লট অফ ব্রাদার এন্ড সিস্টার লট অফ আ এলদার জেনারেশন আর সিক দে নট ওয়েল লট অফ পিপল আর গোয়িং থ্রু ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টিস আমরা সবার জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ যেন সবাইকে মুক্ত করেন এই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা ডিফিকাল্টিস বা চ্যালেঞ্জেস যেটি যেটি আমাদের লাইফে আছে ইনশাআল্লাহ উইল মুভ অন নাও টু আ স্মল ব্রেক ওয়ান উই কাম ব্যাক উইল বি কন্টিনিউ আর ডিসকাশন টেকিং ইউ ফোন কোর্স অ্যান্ড উইল বি ফাইন্ডিং আ মো অ্যাবাউট দি ইনফরমেশন অন সার্টেন মিসকনসেপশন অ্যাবাউট ও ডিউরিং দি মন্থ অফ রমদান ইন দি মিন ওয়া প্লিজ টু কিপ দোজ ডোনেশন কামিং থ্রু ইটস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সেকেন্ড ইনশাল্লাহ উইল বি রাইট ব্যাক ইন আ ফিউ মোমেন্ট ওয়াল